说一下，爱的二八定律结局算是比较圆满。随着与王杰森的相遇，杨华的过往被提及，而当年的真相也渐渐的被揭开。王杰森曾经是杨华的师哥，也是他最信赖的朋友。可是，在杨华事业正盛时，他威胁邱建祥开建老鼠仓，从中获利后。最后甩锅杨华，杨华就这样莫名其妙带着一身的脏水离开了金融圈从此一蹶不振，开始了宅居生活。这对于杨华来说已经成为了一个阴影。所以秦师在见到王杰森后，尽管内心非常的不爽，可为了律所的将来，还是忍了下来。但是王杰森这个人不仅事业上很没品，生活作风也是糜烂。何东娜的案子由程宇慧代理，虽然这个案子本身无利可图，但是何东娜的老公却是个投资界的人才，所以程宇慧之所以帮助何东娜，其实看重的是她的老公，而何东娜也深知这一点，一直拿自己的老公吊着程宇慧，但是实际上。何东娜的老公正在打算和她离婚。当程宇慧得到消息后，深知自己被利用了，于是开启了第二计划，那就是由秦师接近王杰森，让他给胡总写投资程宇慧的计划。但是王杰森这个人色胆包天，早就看上了秦师的美貌。陶俊辉得知后，便前去寻找秦师，并且打电话告诉了杨华。在预告中，杨华看似去救前女友了，但是实际上是换了种方式救秦师。杨华知道是唐一慧派秦师去的，他就拿着自己手上关于王杰森的证据，告诉唐一慧，王杰森写投资计划是不管用的，因为自己手上有他的罪证，他马上就要被调查了。所以他让唐一慧把秦师叫回来，不管秦师现在在哪儿。如果唐一慧不这么做的话，他就和程宇慧死磕到底。看着杨华如此着急和关心秦师，唐一慧便把真相告诉了杨华。原来王杰森和胡总的妻子何东娜有一腿，胡总早就发现了。秦师此番冒险是为了拿到何东娜出轨的证据，然后帮助胡总低调且顺利的离婚。得知秦师安然无恙后，杨华才放下心来。但看着想要重新追求秦师的陶俊辉，杨华决定和秦师离婚。他知道秦师一直害怕结婚，所以用一份婚前协议来逃避婚姻、逃避现实。此番他就是想放秦师自由，让他看清自己的内心。和秦师离婚之后，杨华遇到了生命中的贵人，也就是胡总。之前为了帮助秦师，帮助程宇慧，杨华曾为胡总写了一份投资程宇慧的计划，受到了胡总的赏识。如今王杰森被开除，胡总便想到了杨华，而杨华也终于可以直面自己的过去，便去胡总的公司任职了，并且还成为了胡总投资部的执行总裁，事业上可以说是取得了巨大的成功。离婚之后，杨华和秦师重新在一起了。杨华成为胡平的投资部总裁，秦师拒绝了程宇慧高级合伙人的邀请，但是他就蓝总的案子和程宇慧进行了合作。李代还是单身，至于是不是和秦师在一起工作，不太清楚。瑶瑶带儿子桑尼回澳洲，桑尼是不是杨华的？剧中没有给出明确答案。任梅梅生了孩子，秦文宇也成长了。陶俊辉成了程宇慧分部负责人，吴飞也跟了过去。秦师一直以来的目的就是改变单身女律师的现状，而在秦师离开后，程宇慧对用人规则进行了调整，甚至还增添了不少福利。这对卞静和秦师当初做的努力来说，就是一个讽刺。原来只要秦师离职就能实现，他何必费尽心思去竞选合伙人，还编造婚姻的谎言？直到电脑上协议结婚的。内容被吴飞看见，他告诉了唐一慧，秦师因此被一撸到底，成为助理律师。如果秦师辞职，太便宜他了。陶俊辉劝秦师离开程宇慧，但秦师宁愿委曲求全也要留下来，否则他之前的努力就白做了。陶俊辉知道尹志强的为人，所以有意避开他和瑶瑶劳务纠纷的案子。可没想到，唐一慧为了利益，将案子交给了秦师。他一番利益至上的话，直接刺激到了秦
琴师。琴师是一个有职业操守的律师，他不想成为资本的枪手，于是选择了离职。而在这之前，他也气走了吴飞。琴师的事是吴飞告诉唐一慧的。对于无理取闹甚至耍手段的吴飞，陶俊辉不再容忍，两人分手。毕竟陶俊辉心里还是有琴师的。陶俊辉想找琴师复合，可是琴师心里全是杨华。他还劝陶俊辉珍惜吴飞。秦师和李代出名了，唐一慧便邀请秦师成为程宇慧的高级合伙人，条件让秦师自己开。秦师是熟悉唐一慧的，肯定知道是有事求他。原来庞定方在国外和他的情人出事了，蓝总要继承其资产，特意点名秦师。秦师拒绝了唐一慧的邀请，但是蓝总的事他可以和程宇慧合作。唐一慧跳过合伙人，直接给出高级合伙人的条件，一个是因为。杨华是胡平的投资部总裁，另一个是秦师有能力，又有了名气，有良知。要说唐一慧直接转型也不太可能，他这么做多半就是看中杨华。秦师心里有数，也就拒绝了。如果秦师和杨华没有离婚，他多半不会拒绝。其实结局还是有点遗憾的。杨华和秦师还没有重新领证，也没有再办一场婚礼。不过知道他们离婚的外人估计没有几个，低调复合应该是最。最好的选择了。